。我们两个的经历挺相似的。我的前女友也失踪了，但不同的是，在失踪之前，我们刚刚完成了分手仪式。我一气之下先开车走了，自此就再也没有他的消息。天哪，他不会是被害了吧？被害总得找到个尸骨吧？警察把该查的都查了，他就像人间蒸发了一样，彻底从我的人生中淡出。同是天涯沦落人啊，咱们俩还真是悲催的有一拼呢。你特别伤心吧？我无数次的幻想，如果当时我把车停下来，带他一起走的话，我的人生会不会通往另外一个方向？我真希望能早点找到他。所以你就变成了一个黑车司机，这样就可以一边工作，一边在城市里面转悠，寻找他的踪迹。你的想象力可真丰富。我开黑车呢，是因为时间比较随意，因为我是一个比较懒散的人。懒散一点怎么了？谁规定的八零后的黑车司机不可以有点个性啊？最关键是要脚踏实地。你看那个韩毅，每天假模三道，人模狗样的，其实就是一个不务正业的骗子。韩毅人很好的，时间久了你就知道了。那祝我能活到那一天吧。你说是不是真的有平行世界？没准你我的前任都一块去了那里，两个人现在正一块喝大酒呢。我教你一个办法，你可以把心里的人画下来，这样你就可以躺在他怀里了。这么快就结成联盟了，不是在这密谋造反，准备推翻房东吧？鬼吗？大家每天住在一块儿就要友好相处，每天唇枪舌战的，太不和谐了。嗯，想和谐没问题啊，那是不是也得从房东这儿开始啊？喂，喂。你暂时还没有这个待遇，你现在还不是我们正能量联盟的成员。嗯，不过看在我入住这么久的份上，我就送你个小礼物吧。要不我派你个单吧。我告诉你，我可事先说明啊，虽然我的店是无所不能的，但是什么替人追债啊、还钱之类的事情，不在本店的服务范畴之内。
。放心吧，没说让你帮我还钱。你帮我查查那个把钻石换了的人怎么样？我很贵的。我都说了，我这辈子不欠你钱。我发了工资，马上还给你。欠人二十多万，还在这给我开空头支票。好聪明啊！本人名字里虽然没有“聪明”二字，但也绝对不傻。哎，谈的怎么样？今天跟你说的一样，不是个省油的灯，张口闭口除了钱还是钱。我是这么想的，我的卡呢也不能动。我准备寄回温哥华，让那边的同学帮我把钱取出来，然后打到你卡上，这样就查不到教育记录了。钱没关系，我可以帮你先垫着。但是我就是担心那美玲。你说我们要是真的被她那点线索套住了，那我估计你这一年的学费都得进她腰包里。能用钱解决的问题就不是问题。说好听点儿，叫自我救赎；说难听点儿，就是报应。值不值都得这么做。我今天去找美玲的时候，看见好聪明也在美克拉美上班，还真他妈有缘分。我觉得他挺可怜的。一直六神无主的站在那儿，盯着那枚假戒指发呆。可怜之人就必有可恨之处。你还是帮他找找那个换戒指的人吧。你今天什么情况啊？平常永远是一副事不关己、高高挂起的样子，今儿怎么这么一反常态啊？出国前的遭遇让我改变挺多的。我反思过去走过的路。有太多的地方需要修补了，修补可以，我也可以帮你修补，但咱没必要在好聪明身上试水吧？你不觉得他很讨厌吗？要说讨厌，我比他更讨厌。你不也一直在帮我吗？那是因为咱们俩一起光着屁股长大。那你更应该答应我。我答应什么呀？帮他找人。我，哎呦，我真拿你没辙。不过丑话咱得说到前头啊，找人这事儿你可有经验啊？大海捞针，全凭运气，我可不敢保证。试试看吧。人家都说物以类聚，人以群分，你们俩怎么成为朋友了？管得着吗？你吧，怎么说也算是出手阔绰，怎么就跟这么一个吝啬鬼混一块儿？会好好说话。我你拍了我的单，我找你要钱，这不天经地义吗？怎么我就成了吝啬鬼？哎，我时间有限，你要是在这儿跟我理论这些无聊的事儿，咱就改天再说。不是，谁时间无限？前几天还催我要钱，现在却主动给我，真是此一时彼一时。我录个音，你不介意吧？录吧，反正都是你消费。那我们可以切入正题了吗？啊、那天你跟李琴在哪儿分开的呀？幺零三号公路。难怪李琴不认识路，难怪什么？难怪李琴不认识路。那天大概四点一刻左右吧，李琴给我打了个电话。喂，这都几点了，你怎么还没回来呀？出事儿了！出什么事儿了？都大半夜的。我特别害怕，你快来接我吧。去哪儿啊？我我我我也不。
不知道在什么地方，快点，求你了。啊？你怎么会在这儿？喂？喂？后来我再打回去，喂，电话就关机了。拨打的电话已经关机。所以我断定啊，挂电话之前他碰的那个人肯定是个熟人。那也就可以排除是被陌生人袭击的可能。嗯，他最后那句话是怎么说的？他是说你怎么会在这儿，还是你怎么会在这儿？这有什么区别吗？当然有区别，一个重音在你上，另一个重音在这儿上。如果说重音是在你上，那就说明这个人是一不太常出现的人，或者说是一完全没有理由出现在那儿的。如果重如果重音是在这儿上，说明这个人应该是李琴很熟悉的人，只不过他很奇怪，这个人为什么会出现在这儿？没错，嗯，应该是你。啊，不对，不对。好像是这儿。不不，你改个准准确的说法，这。准确的说就是我不记得了，这都多久的事儿了，而且又是一瞬间说出的话，我又不是复读机，我哪记得那么清楚？好了好了，先不纠结这个问题了，不管是前者还是后者，排除陌生人肯定是没问题了。那他平时都和什么人接触呢？这你应该比我了解吧？不是。他的了解那是他的了解，我们付钱给你就是想知道你你的了解。李琴上学的时候是个乖乖女，那时候她在图书馆勤工俭学，就是帮助登记图书借还什么的。每天三点一线的，你要是在寝室找不到她，肯定就在图书馆。后来，就是快毕业那会儿。为了方便实习，我们才出去住的。他也挺倒霉的，刚一恋爱就被一老油条给骗了，然后就学人家浓妆艳抹的出去混。说难听点儿，就是自甘堕落。啊，再后来就学会了抽烟、喝酒、泡夜店。啊，累了，改天再说。等一下。我们想去你们住的地方看一下，北面。可以啊，有钱什么都可以。不过今儿不行，我一会儿得去做个 SPA。改天吧。哎，买单啊！真把自己当成蜘蛛侠里的那根丝儿，什么意思？没那根丝儿不去掉，掉。外卖的。上次那钻戒的事儿，你考虑的怎么样了？要报赶紧晚上报，要不被别人发现了，可就被动。我知道，王姐，再拖几天吧，我正想办法呢。不过你放心，钻戒是在我手上被换掉的，我一定会负责到底的。你只要帮我保守秘密就行了。就算砸锅卖铁，也得把那枚钻戒的钱给补上。既然你这么说。那你给我写个送金信吧，证明这个责任在你，不在我。王姐，我都说我会负责的，你信得过我啊？我信得过呀，但是口说无凭啊，我心里不踏实。好，我可以帮你写，但是以后涉及到那枚钻戒的事情，你可得帮我。那肯定的呀，只要你证明责任在你，不在我，我肯定帮你。但是有个前提，你一定要把戒指尽快买走。咱们可不能做违反公司规定的事儿啊！嗯，去吧。
欢睡懒觉，喜欢抱熊抱抱，不喜欢去打扫，不喜欢被打扰。我喜欢洗澡澡，可以大声尖叫。不喜欢去思考，只喜欢吹泡泡。在公共区域，包括但不限于厨房、阳台、餐厅、客厅，唱歌，大声喧哗，衣着暴暴露。二，不许带任何外外人回家，父母也不行。三，每天计时打扫，且在任何区域不许留下长长头发。四，不许碰屋内的任何名贵物。你是和房客有仇，还是和自己有仇啊，房东大人？这么大的场面，我从来都没见过。你容我消化消化。等等等等等。那个，换你介绍那人长什么样啊？你要是钱凑够了，我可以考虑帮帮你。嗯，不胖也不瘦，不高也不矮，短头发，中国男人。嗯、呃，你等等啊。大概就是这个样子。哦，对了，他还会变魔术，他肯定是变魔术的时候把戒指换走的。我之前怎么没想到呢？怎么？哎哎哎哎哎哎哎！你给我张漫漫画，你让我怎么找？拜托。是我拍你的单，我是消费者，该怎么找是你应该考虑的问题。我要做瑜伽了，请你离开吧。你你要干嘛你？你做噩梦了，不好意思，承认了是吗？又梦到他了，几乎每天都会梦到。你这样下去可不行，睡眠不好，第二天开车多危险呀！对自己不负责任，对别人也不负责任呀！开黑车本来就是犯法的，你现在还疲劳驾驶，怎么了？你又想举报我？这是什么？治头疼的。老吃药对身体不好。哎呀，喝酒也解决不了问题、啊，你现在就是太依赖这些了。我来帮你解决一下你睡眠的问题吧。你要相信我传递的正能量。好啊。那你先躺下，快点。书上说啊，孩子做噩梦的主要原因是和被遗弃还有做错事情有关系。虽然你不是孩子了，但是我们也不妨试一下。闭上眼睛。然后给他一个他心爱的毛绒玩具，轻轻的拍着他，然后安慰他。没关系，刚才只是一场梦，你现在是安全的，你要放松。
，放松，放松，放松。睡了吧？说什么呢？讨厌！女人在和异性同床共枕之后，体内会产生一种动情激素，于是分分钟钟想到这个人，恨不得一天二十四个小时都跟他在一起，进而会出现脸红、走神、发呆、忐忑的白痴状态。你全中。是你想的那样的，只是睡在了一起而已。可以理解，可以理解。我第一次的时候，你装了好几个月唇呢。嗯，妹妹，就你在这方面的经验，在我面前你就是个小学生。哎，男人第一次跟女人睡很难，但以后会越来越简单。但是是女人，刚好相反。第一次和男人睡呢，很容易，以后
越来越难。加油吧，小火车！呜呜。这是这个月借的单，跟给你借的钱啊，数数。不用数，哥，我还信不过你。哥，最近有什么新款？这童话世界失踪的人口也归你管啊！爸爸，这些画像啊啊，给全北京的魔术用品店发一圈啊！我我就不信，一变魔术的会不去这种地方。哥，您这活儿现在越接越难了，您这酬劳是不是能稍微的涨一点？好好跟着我混，等我做大了。啊，咱们先弄一实体店，紧接着呢，就是全国各地开连锁。知道现代人最大的特点是什么？嗯，恐惧、多疑、懒惰、怪癖，这就是我们所针对客户群的特点。说明什么？供需关系稳定，就这么走下去。过两年上市，那都是有可能的。那到时候，你可就是公司的元老了，啊，是有期权的，懂吗？你说现在多个一百两百的，是不是？那顶多也就是个九千，多大劲？哥。你信？你有做大的潜质，你知道为什么吗？因为你会画大饼。会画大饼的人很多，但最关键的啊，看这儿。这女孩我认识，那你能跟我说说她吗？可以啊。这女孩挺勤奋的，图书馆的人都认识她。她好像是从大二的时候过来图书馆帮忙的。那她身边有没有什么异性经常出现呢？没有。这么肯定？非常肯定。她大学四年都没有谈过恋爱，而且人很矜持。我后来开玩笑问过他这个问题，他说不着急，该来的总会来的。那也应该有人会追求他吧？在理工科大学，像这样的女孩在学校是很受欢迎的。你这么一说，我还真想起来一件事情。快毕业的时候吧，有个男孩经常来图书馆偷窥李琴。这个男孩不是这个学校的。他用的是社会图书证，社会图书证不多，所以我记得很清楚。那图书证有资料可以查吗？没有。不过有一次我看见李琴跟那个人在楼道里还大吵了一次，好像是说不要让他再来骚扰他，然后那个男孩就把资料给注销了。我们不保留注销过的资料。那你还记得那个男孩长什么样子吗？呃，具体样子想不起来，不过感觉不是坏人。白白净净的，还有点腼腆。好消息是有起色了，坏消息是我们现在掌握的证据没有实质性的推进。我今儿也给美玲打了一天电话，可是她没接，故意躲着我们，不好说。我不早说了吗？女人就是最麻烦的动物
。不过没关系，明儿我再接着打。还有就是，我们应该去每人住的地方去看，总听他一面之词，不靠谱。哎，这儿也有一故意躲着我们的。我只是路过，不想打扰你们。绕这么大一圈叫路过体内有着花心的基因吗？住着小小的房，怎么对一个黑车司机春心荡漾了呢？不过，我不是也发现了小小的情书吗？他不天长，我怎么地久？话说回来，那个西川倒是也越看越顺眼了。没打，没打，没打。是个假的呢。我怎么越看你越觉得好看？可是你跟真的差了那么多的钱，嗯，怪可怜的。你一定要好好表现哦，千万不能让别人看出来。好聪明啊！嗯，我发现你最近怎么总盯着这个戒指啊？我就是觉得它挺好看的，给我看看。给我看看，好聪明！我给你变一个魔术吧。你怎么这么恶心呀、啊？你要再这么骚扰本姑娘，小心我一性骚扰罪告你！啊，别别介，虽然我们成为不了灵魂上的伴侣，但我们至少可以成为生意上的革命伙伴，同仇敌忾，对吧？韩毅，不是我小瞧你，像你这种没钱、没权、又没貌，还只会贫嘴的极品屌丝男，你给我拎包都不配。没事，我挂了。别别别，说正事儿。我们呢想去你住的地方搂搂，双倍价钱。梅林小姐，钱对你的吸引力，那绝不亚于地球对月亮的引力。您可是金钱上长大的主，是不是？就算连放屁都想带着金钱的味道。行，看在钱的份儿上，我不跟你计较。说吧，什么时候？今儿晚上。好，我等你信儿
。我喜欢睡懒觉，喜欢抱熊抱抱，不喜欢去打扫，不喜欢被打扰。我喜欢洗澡澡。把门关上啊！这么小的房间怎么住两个人啊？怎么不能住啊？以前李欣在的时候，就是在那儿打地铺的。我的衣服，李欣的东西在这箱子里，他的衣服让他家人拿走了。你们两个快点儿，我快要睡美容觉了。垃圾拿出去，天太冷了，我懒得出去。哎，慢走。这个美人有点不对劲儿，哪儿哪儿不对了，你说不清楚。二位辛苦了，请换拖鞋。二位吃过饭没有？要不要我下碗泡面给你们吃吃？哎，别别别别，啊！你这么热情，我觉得有点瘆得慌。我觉得挺好，和谐。瞧您这话说的，我吃你的，喝你的，住你的，给你提供点家的温暖作为回馈，这样不应该吗位大师的作作品，你知不知道我花了多少心思，我才淘淘腾到这花瓶上？你要是喜欢破坏东西，没关系，谁没个爱好啊？但你搞破坏能不能挑自己个儿的东西？你觉得你老破坏我们家东西，你觉得很合适吗？看来你啊，刚被男朋友甩了个底儿，底儿朝天，紧接着又让人把戒指换换成假。真的，我要是你，我得一夜愁愁愁白了头啊！你倒好，整天跟一没事人似的，还瞎瞎他妈折腾。别人是胸大无脑，你就是一心大无脑。别别别别别低头，你跟你你看看看着我，一二三四五六七，你告诉我，你告诉我，你缺哪根弦？只要是你
告诉我，我他妈卖肾我都把那弦儿给你装上。别人缺心眼儿，自己个儿倒。你缺心眼儿，别人跟你倒霉。你说你，你你你说你还活个他妈什么劲儿呢？韩哥，人我给你找着了啊！这儿有一营业员，长得还真跟火上了一样。哎哎哎，我把地址发给你啊！啊，你赶紧过来找我啊！哎，阿姨，哎，有什么可以帮您的？哦，啊，呃，姑娘，麻烦你，你帮我找一个跟照片上一模一样的戒指。有吗，阿姨？哎，我们这儿没没有这枚钻戒，您要不然看看别的，您是不是帮儿子找呀？要不然我帮您推荐推荐吧。我就要一模一样的。姑娘，不瞒你说，阿姨把这枚戒指给弄丢了。这戒指吧，是一个男孩送给我女儿的，他追了我女儿好多年，可我女儿就是不愿意。他倾其所有买了这枚戒指，我都感动了，好执着呀！可我女儿就是不收，我这心一软吧，就把这戒指替我女儿收下了。有一天吧，闲着没事我就戴了戴，可怎么也找不着了。我估计可能是洗手的时候掉进下水道了。哎，都怪我，是我不好，是我不好。你说人吧。老了老了，心还这么翘。阿姨，我觉得这事儿也不能全怪您，没准过几天就找着了呢。咱们丢东西不是都这样吗？就死活找不着，过几天突然它就冒出来了。哎呀，都掉下水道了，怎么还能找回来呢？姑娘，麻烦你，在你这儿帮我找一个啊。我们这儿真的没有一样的。这个不是吗？姑娘，你是新来的吧？就在这摆着呢。啊，您说是这款呀、啊？对呀、啊，抱起来，抱起来。哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑，总算让我找着了。哎呦，哎。阿姨。刚才深深的被您所讲的爱情故事所打动，所以我决定帮您申请员工折扣。员工折扣，那可以折多少呢？当然能折很多了。您看，您已经丢了一枚钻戒了，这已经是损失了。您再以低价买一个新的，那不就把损失降到最低了吗？对不对？那需要多长时间来取啊？哎，您等我想一下。哎。忙着呢，没空听你责难，先挂了。换戒指的人可能已经找着了，真的吗？啊。
鼓楼东大街三十九号，光速来自确确认一下，过时不候。太好了，阿姨，嗯、三天三天就能申请下来，我现在立刻马上就去总部帮您申请。哎，好好好，哎呦，谢谢姑娘，谢谢姑娘。着急找我过来干什么？他怎么会回来这儿啊？今天我发工资，明儿咱们去世贸天街。什么贵吃什么，天上飞的，地上跑的，水里游的，想吃什么就吃什么，应该行吗？嗯，今天是什么日子啊？什么日子都不是，但是兴许过了今天，就是一值得庆贺的。神秘兮兮的，我先去上个厕所啊。我包给我。松松松弛。对不起啊，关门了。买个东西，马上就走啊。那您快点，我今天有着急的事儿。哎，哥们儿，你们这儿有没有《哈利波特》穿的那种魔法袍子呀？就是一穿上别人看不见我那种。没有。嗯，魔法棒有吗？就是念一堆咒语。说把凤姐变成林志玲，要么再念一堆，把我变成高富帅什么的啊？没有，哥们，你是买东西吗？买啊，当然买啊。这个，这多少钱？追他们去！不是基本情况就是这样。怎么会
歉呀，这是间歇性休克，也可以说是脑部受到撞击之后的后遗症。上次呢，你们来检查的时候，我已经跟你们说了，但我没想到会这么快。那也就是说，下一步就是压迫视觉神经了，是吗？你说的没错，视觉上呢会出现一些看不清或者阴影之类的问题，慢慢的呢会变为弱视。最坏的结果就是失明，就一点别的办法都没有了吗？从他的病例上看呢，目前啊，国内的医疗水平可能治不好，只好到国外去。我知道呢，美国有一家医疗协会，在做这方面的一些临床实验，他们的那个医疗费用是非常高的，而且他们的医疗水平呢，只是在临床阶段，是的，并非百分之百可以治好。就是他。干什么呀？你不记得我了？谁呀、啊、你？不是前前两天你是不是在美美克拉美买过一枚钻戒？啊，我买钻戒了，一枚头二枚想怎么了？你是没头没想，但是你把一颗真钻石换成了一块破石头，你害我每天战战兢兢，每天过好几次火山呢。你说你骗谁不好？你非骗我这么一个既没才又没色、嫁入豪门的女屌丝？就是啊。什么跟什么呀？你，我退钻戒那是因为我女朋友不喜欢这个款式。你不都检验过了，说那钻戒没问题吗？对，试验过了，但你变了个魔术，你把它变没了。你可以不承认，我们现在就去找警察说清楚。走走走，狗哥，我们走走走。我呀，干什么呀？我女朋友还在病房里躺着呢。什么警察局？你们还有没有点人性？你变个破魔术，一下把我变到旧社会了，你还跟我谈什么人性？韩毅，报警！哎，行了，在乎这儿呢，还给你们还不行吗？拿来，在店里呢，一会儿带你们去取，我看一眼我女朋友醒没醒。等等等等会儿，哎，现在看店的就是我。助理，打个电话啊！关关机了。强子，强子，包没了。啊？戒指在包里。你们不是一团伙的吧？什什什么叫一个团伙的了？你说帮我看见的是你的人啊？哦，对，他是我的人，但你凭什么认为是他拿走的呀？这不是显而易见的吗？不是他还能是谁？人没了，手机也关了。这样啊，你们俩知道他家住哪儿？你们俩去找他去，我回医院了啊！不不，等等等等。第一，我不知道他们家住在哪儿；第二，什么叫我们俩去他们家找找？你干嘛去？想溜是吧？我溜什么呀？你的人拿走戒指跟我有什么关系？我怎么就跟你没关系了？当初要不是你把戒指偷换走，那能惹出这么一大大堆麻烦吗？那是你的人，那你的人拿走戒指跟我有什么关系？我的人怎么了？你现在不，我还得回医院。行了，你不许走，你好好想想你那个强子到底去哪儿了。你们看这样行吗？你们俩先跟我回医院，在路上可以慢慢想，两不耽误。
活活。韩毅啊，我都不愿意说你，你长个大象的身材，怎么配了个猪脑子呀？那个强子他跟了你多久了？他手脚不干净，你不知道呀？还什么助理？你连人家大名你都不知道？你以为你是敌人劫呀、啊、你？还有你，你别打了，人家都给你留条了，说明人家不想见你。人家把手机关了吧，再狠点，没准人家手机都扔了。那姑娘是命好，没跟你在一块儿。就你这脑子，你还什么偷梁换柱呢？你等这是桃花源呢，阡陌交通，鸡犬相闻，你还找一个陌生人帮你看店，你傻呀你！你气死我了你！你你什么意思啊？啊，好像这事儿都是我们的错似的。世界大战还有导火索呢，你要不点这把火，那火能烧着我没毛吗？要不是你们瞎掺和，我就能看住呼呼，他就不会走了。这就就是啊。那你再好好想想，你到底把戒指放哪儿了？我就放在书里面，我给书掏个洞，我就把戒指盒放在里面。你,你这不多余吗？啊，你就弄一戒指盒不完了吗？你还弄一书抠一洞，那是呼呼最喜欢的书。那他当时就看了这本书，才离开那独孤老爸来北京的。我就是想给他个惊喜，我就放他包里头。你们说那个强子，他会不会不知道那里面有戒指？只是单纯的喜欢那本书，才把书偷了的呀？用脚后跟思考一下行吗？啊，他要是那么爱读书的人，他能给我当马仔吗？啊，不，助助理。反正我告诉你，韩毅，这整件事跟你脱不了干系。你整个就是一个不靠谱，开着不靠谱的网店，做着不靠谱的生意，你招了不靠谱的员工，你当着不靠谱的老板。我去找呼呼。你不许去。哎，哎，哎，这不，你你你干嘛？你给我，坐坐坐坐坐。你身份证压我这儿了，你哪儿都甭想去。我跟你们说，你们把我逼急了，我就鱼死网破。我工作我也不要了，我明天就去找警察，我争取一个宽大处理。我坐坐坐坐。哟，来客人了，也不介绍介绍。哪儿来的？捡的呀。在在在在哪儿捡的？所有的监控我都查了，没有线索。哎，没有。你你你那边啊？我连保洁阿姨都问了，没戏。这不明摆着吗？谁能偷了戒指还在家里等着你们上门来抓呀？真他妈孙子！我真是瞎了眼。谁说自己有一双鹰一样的眼睛，看人你一看一个准，眼睛就是一双德国产的放大镜，怎么身边一个大混子、大骗子你都看不出来啊？那种孙子是他妈放大镜能识别得出来吗？啊，那怎么也得用显显微镜吧？再说了，我是不是因为帮你啊？所以说最毒不过妇人心，我一肚子苦水，我我他妈找找谁吐去？哎，你们先吵着啊，我找呼呼去。跑了怎么办？我跑什么呀？我哪儿跑啊？身份证不在你那儿了吗？我告诉你，不管多晚，你都得给我回来报道，不然我就去报警。我可以理解你一颗为爱燃烧的心，但也请你理解我一颗丢了男友、丢了钻戒的怨妇的心。行
，行。哎，不不不，你你什么意思？让他住我我们家？废话。可咱们家就剩马马桶上没人住了。活该你睡马桶。没事了吧？啊？哎，谁谁谁谁谁谁？什么情况？事已至此，高低都是死路一条。大丈夫做事敢做敢当。经理，经理，有有事？我有事跟您坦白，呃，汇报。哦，无论是汇报还是坦白，我们先开会，然后再说。哦。嗯、呃。这次会议的主题呢，主要是讨论一下一年一度的微笑天使服务大赛。为了让你们更加努力、积极的工作，公司决定奖励业绩最好的那位职员一张什么呢？二二十万元的钻石代金券。我想，在座的都是女士，你们对钻石的那种欲望。地球人都知道，那我们该怎么做呢？让我们一起努力、积极的工作起来，燃烧吧，我们的小宇宙！散会。聪明，你找我有事吗？天哪，天哪，天哪！说还是不说？要是真说出来，我眼前这个大佬一定用语言把我打入十八层地狱，知情不报的罪名算坐实了，我阳光美少女的形象也算彻底毁了。俗话说，生命诚可贵，信誉更重要。在江湖上混，说一是一，才是永不倒下的王牌。万一我赢得比赛。买下那颗假钻石，再想办法拖住刘阿姨，岂不是可以化险为夷？嗯，你没事吧？嗯，啊啊，没事就好。啊，其实我知道，知道你心里是怎么想的，可是。不是那样的人。你看啊，我知道你们女孩啊，嗯，对物质啊、金钱的那种追求，你们的眼睛就像手机一样，二十四小时不关机，咔咔咔咔咔嚓咔嚓盯着那些有权有势的成功人士。当然，像我这样的有权有势的人呢，啊，你们一旦绑上我以后，你们就像坐上火箭一样，唰。
去你们想去的地方，过你想过的生活。可是，很遗憾，我不是这样的人。我有妻子，有孩子，并且，呃，我深爱着他们。所以 ，sorry。其实我就是一时冲昏了头脑，我对您纯属革命般的敬仰之情。那个经理，我还有事，我先走了。哎，不，不是，就就敬敬仰之情吗？我我们可以喝喝茶聊聊天，没这个不影响的。哈，什么意思？